ప్రకాశం జిల్లా పొదిలి పరిసర ప్రాంత ప్రజలు గమనించండి పొదిలి నిర్మలా కాన్వెంట్ రోడ్లో ఉన్న హోలీ స్పిరిట్ చర్చిలో ప్రతి ఆదివారం మేరిగోళ్ళ లెక్క వాక్యం బోధించి అనేక మంది కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు అనారోగ్యంతో ఉన్న వారికి నెమ్మది లేని వారికి ఆత్మీయంగా ఎదగాలనుకునే వారి కొరకు కుటుంబాల్లో సమాధానం లేనటువంటి వారి కొరకు మేరిగోళ్ళక ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఇప్పటికే అనేక మంది పాల్గొని మేరిగోళ్ళక వాక్యం విని ప్రార్థన చేయించుకొని ఎంతో బలపరచబడుతున్నారు మరి మీరు కూడా పాల్గొని దేవుని సన్నిధిలో గడిపి మేరుగోళ్ళతో వ్యక్తిగతంగా కలిసి ప్రార్థన చేయించుకోవాలని పొదిలి పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు నేను తెలియజేస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం కలిగినగాక క్రిస్టునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులకు యేసు క్రీస్తు నామంలో వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను క్రిస్తునందు ప్రియులారా మీరందరూ కూడా తప్పకుండా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మీరు చూస్తూ ఉన్నారు మీరు ఎంతో బలపడుతున్నారని దీవించబడుతున్నారని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం మీలో అనేక మంది మాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు మీ మీ అభిప్రాయాలు మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాతో పంచుకుంటూ ఉన్నారు మేము మీకోసం భారంగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము మరి ఈ కార్యక్రమం కోసం కూడా మీరు భారంగా ప్రార్థన చేయండి మీ సహాయ సహకారాలు తప్పక అందించాలని నేను మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ కార్యక్రమం మిమ్మలను ఆత్మీయంగా బలపరచుటకు ఆత్మీయంగా శుద్ధపరచుటకు మాత్రమే ఉద్దేశించబడినవి మేము అనగా నేను మా అక్కగారైన మేరీగోల్ గారు దేవుని పరిచర్యకు సంపూర్ణంగా సమర్పించుకునిన వారంగా దేవుని సన్నిధిలో మేము కొనసాగుతూ ఉన్నాం కాబట్టి మా లక్ష్యం ప్రభు కొరకు జీవించుట ప్రభు కొరకు మరణించుట ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఆలోచనలు ఆశలు లేని వారంగా సంపూర్ణంగా ప్రభు యొక్క మహిమార్థమై జీవించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రభు చేత ఏర్పరచబడిన నియమించబడిన బిడ్డలంగా ఆయన సన్నిధిలో మేమున్నాం కాబట్టి మీ అందరూ కూడా ఈ పరిచయ నిమిత్తం ప్రార్థన చేయాలని ఈ కార్యక్రమాలు మీరు తప్పకుండా చూడాలని ప్రేమతో మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను దేవుని నామానికి స్తోత్రాలు మీ అందరికీ నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మీరందరూ బాగున్నారని నమ్ముతూ ఉన్నాం హోలీ లైట్ అనే టీవీ కార్యక్రమాన్ని క్రమం తప్పకుండా చూస్తూ ఉన్నారు మీరు పంపే కానుకలు మాకు అందుతూ ఉన్నాయి మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మీ ప్రార్థన అవసరతలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి వాటన్నిటిని గమనించి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసి మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈ సమయంలో మా తమ్ముడైన యేసుబాబు వాక్యాన్ని అందిస్తారు మీరందరూ వినండి దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను క్రీస్తునందు ప్రియులైన హోలీ లైట్ టీవీ కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ ఉన్న మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రియమైన వారిలారా మీరందరూ బాగున్నారు కదా మీరు బాగుండాలని దేవుని సన్నిధిలో ఎదగాలని మీ కొరకు మేము ప్రత్యేకంగా నిత్యము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం అనేది ప్రభు మాకు ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యమై ఉంటూ ఉంది మరి కార్యక్రమాలు మీరు తప్పకుండా చూస్తున్నారు ఎంతోమంది ఫోన్ చేస్తున్నారు మీ మీ సమస్యలు మాతో పంచుకున్నప్పుడు వాటి కొరకు మేము భారంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం మరి ఈ రోజున దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి ధ్యానం చేసుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి లూకాసు వార్త పదిహేనవ అధ్యాయము మూడవ వచనం నుండి కొన్ని వచనాలు మనం చదువుదాం ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పాను మీలో ఏ మనుషునికైనను నూరు గొర్రెలు కలిగి ఉండగా వాటిలో ఒకటి తప్పిపోయిన ఎడల అతడు తొమ్మిది తొమ్మిదింటిని అరణ్యములో విడిచిపెట్టి తప్పిపోయినది దొరుకు వరకు దానిని వెతక వెళ్ళడా అది దొరికినప్పుడు సంతోషముతో దానిని భుజముల మీద వేసుకొని ఇంటికి వచ్చి తన స్నేహితులను పొరుగు వారిని పిలిచి మీరు నాతో కూడా సంతోషించుడి తప్పిపోయిన నా గొర్రె దొరికినదని వారితో చెప్పును కదా చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని మాటలు ప్రభు యొక్క సన్నిధిలో ధ్యానం చేద్దాం పరిశుద్ధుడు ప్రేమ కలిగిన తండ్రి కృప కలిగిన దేవ సర్వాధికారి మా ఏసయ్య మీ పరిశుద్ధ పదాలకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం జీవాధిపతి జీవం కలిగిన దేవ మీకే స్థితులు పరిశుద్ధుడ స్తోత్రాలు నాయన ఈరోజు ఈ రీతిగా మీ పాద సన్నిధిలో చేరి మిమ్మల్ని స్థుతించి గణపరిచి మహిమపరచడానికి 
మాకు ఇచ్చిన ఈ అమూల్యమైన శ్రేష్టమైన ఈ సమయాన్ని బట్టి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను నమ్మ దగిన దేవుడవు సర్వశక్తి మంతుడవు ప్రభా ఈ రీతిగా ఎటీవీ వర్తమానాల ద్వారా నాయన ఎంతో మందిని కలుసుకోవడానికి ఎంతోమందికి సువార్తను ప్రకటించడానికి మీరు చూపుతున్న కృపను బట్టి స్తోత్రాలు ఈ ప్రోగ్రాం కొరకు కార్యక్రమం కొరకు ఎంతో మందిని మీరు ప్రేరేపిస్తున్నందుకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ఈ చదువున్నటువంటి వాక్యం ద్వారా కొద్ది నిమిషాలు మేము బలపరచబడడానికి నీ కృప దయచేయండి మీ సన్నిధి మీ హస్తాలు మాకు తోడుగా ఉంచి ఈ వాక్యము చేత మమ్మల్ని బలపరచండి బిడలు నాయన ఎదుగు శ్రద్ధగా వాక్యం విని వాక్య ప్రకారంగా నడుచుకోవడానికి శక్తి దయచేయండి ఆటంకపరిచే దురాత్మ శక్తుల మీద జయమిచ్చి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని ఏసు పరిశుద్ధ నామ అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ క్రిస్టునందు ప్రియమైన వారిలాడా దేవుని యొక్క వాక్యం బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి ధ్యానం చేస్తున్నాం లుకసు వార్త పదిహేనవ అధ్యాయం మూడవ వచనం నుండి ఆరు వచనాలు మనం చదివాం ఇది అందరికీ తెలిసినటువంటి వర్తమానమే తప్పిపోయినటువంటి గొర్రె అంటే మన అందరికీ అర్థమైపోతూ ఉంటుంది కానీ యేసు ప్రభు ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఈ వాక్య భాగంలో రాయబడుతున్నటువంటి మొట్టమొదటి అంశం ఏంటంటే వాడితో ఈ ఉపమానము చెప్పాను ఏసయ్య ఉపమానాలు లేకుండా ఆయన ప్రసంగాలు చేయడం అనేది చాలా అరుదు ఎక్కువ ఆయన ఉపమాన రీతిగా మాట్లాడుతుండేవాడు ఒకరోజు నేను ప్రార్థన చేస్తూ రవ్వా బైబుల్లో మేము చదువుతున్నాం మీరు శరీరధారిగా ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఉపమానాలు తీసుకొని ఉపమాన రీతిగానే మీరు మాట్లాడారు ఉపమానాలు లేకుండా మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు మరి అలాంటి ఉపమానాలు మీరు ఎలా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అని నేను అడిగితే ప్రభు చెప్పాడు ఇవి ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి కాదు గత సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటివి అన్నాడు పూర్వం జరిగినటువంటివి నేను ఆదియు అంతమై ఉన్నాను కదా మొదటి వాడును కడపటి వాడను కదా సృష్టి ప్రారంభం నుండి నాకు అన్నీ తెలుసు నేను చూస్తూ ఉన్నాను ఏ తరములో మనుషులు ఏ విధంగా ఉన్నారో ఏ తరములో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉందో నాకు తెలుసు అందుకే గడిచినటువంటి సంగతులను ఉపమాన రీతిగా అప్పటి తరం వారితో నేను పంచుకోవడం జరిగిందని ప్రభు చెబుతూ వచ్చాడు ఆ రీతిగా ఇక్కడ వాక్య భాగంలో చూస్తూ ఉన్నాం యేసు ప్రభు అంటున్నాడు ఏ మనుషునికైనను నూరు గొర్రెలు ఉంటే వాటిలో ఒకటి తప్పిపోతే తొంభై తొమ్మిదింటిని విడిచిపెట్టి ఆ తప్పిపోయినటువంటి గొర్రెను వెతక వెళ్ళడా అది దొరికినప్పుడు సంతోషించును కదా తన స్నేహితులను పిలిచి నాతో పాటు మీరు సంతోషించండి అని చెప్పును కదా అని ప్రభు అంటున్నాడు నిజంగా మన స్నేహితుడు లేక ఒక మనకి తెలిసినటువంటి ఒక మనుషుడు ఇలాంటి ఒక సంగతిని మనకి చెబితే మనం ఏమంటాం నీకేమన్నా పిచ్చా ఇది ఒక గొర్రె కోసం తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలను విడిచిపెడతావా అనేటువంటి మాట గమనించండి కుటుంబంలో నలుగురు పిల్లలుండి ఒక పిల్లవాడు మరి ఏదో ఒక పరిస్థితిని బట్టి చనిపోతే ఏమంటారు ఆ ఇక ముగ్గురు ఉన్నారు కదా ఏం భయం లేదులే ధైర్యంగా ఉండండి అని చెప్తారు కానీ ఇక్కడ వాక్యంలో చూస్తూ ఉంటే తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలను విడిచిపెట్టి యేసు ప్రభు ఆ ఒక్క గొర్రెను వెతకడానికి వెళ్ళడం అనే దాన్ని గమనిస్తూ ఉన్నాం ఈ తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలు శ్రేష్టమైనవి కావా విలువైనవి కావా అంటే శ్రేష్టమైనవే విలువైనవే మంద నూరు గొర్రెలు నూరు గొర్రెలు అంటే సమృద్ధి పరిపూర్ణత అనేది మనకు అర్థమవుతూ ఉంది ఇక్కడ వాక్య భాగంలో దేవుని యొక్క మాటలు గమనిస్తూ ఉంటే యేసు ప్రభు విత్తువాన్ని గురించి ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు అంటాడు మంచి నెలనబడిన విత్తనం అరవదంతలుగా ముప్పదంతలుగా నూరంతలుగా నూరంతలు అనేటువంటిది పరిపూర్ణం అన్నమాట మనం ఏ విషయమైనా చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనే మాటను మనం ఎక్కువ వినియోగించటం అనేది చూస్తూ ఉంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే పరిపూర్ణత అనేటువంటిది అదే రీతిగా యేసు ప్రభు కూడా నూరు అనేది వంద అనేది ఆయన రెండు సందర్భాల్లో వాడడాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం మొదటిది ఇక్కడ చెబుతున్నాడు నూరు గోరెలు అనేది తర్వాత ఆయన అంటున్నాడు విత్తువాన్ని గురిచినటువంటి భాగంలో ముప్పదంతులు అరవదంతులు నూరంతులు నూరంతులు అనేది పరిపూర్ణత అనేది మనకు అర్థమవుతూ ఉంది దేవుని యొక్క లేఖనాలను మనం గమనిస్తున్నాం ఈ రోజున శ్రద్ధగా దేవుని యొక్క వాక్యం మీరు వినండి బైబుల్లో చూస్తూ ఉంటే నూరు గొర్రెలకు వెళ్ళినటువంటి మందులో నుంచి ఒక గొర్రె బయటకు వచ్చేసింది ఈ రీతిగా బైబుల్లో ఎవరైనా ఇలా మందులో నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి వారు ఉన్నారా వారి యొక్క చరిత్ర ఏ విధమైనటువంటిది వారి పరిస్థితులు ఏ విధమైనటువంటిది అనే దాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితానికి మనం అన్వాయించుకుంటూ 
దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ముందుకు కొనసాగుదాం బైబిల్లో మొట్టమొదటిసారిగా మరి అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులు వీరు ముగ్గురు మరి దేవుని ఏర్పాటులోనికి దేవుని సంకల్పంలోనికి వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం అందుకే దేవుడు కూడా అబ్రహాము దేవుడను ఇస్సాకు దేవుడను యాకోబు దేవుడు అని అంటాడు ఆయన అబ్రహాము దేవుని ఏర్పాటులో ఇస్సాకు దేవుని ఏర్పాటులో యాకోబు దేవుని ఏర్పాటులో కొనసాగుతూ ఉన్నారు అబ్రహామునకు ఇస్సాకు ఒక్కడే కుమారుడు అయితే ఇస్సాకునకు ఇద్దరు కుమారులు ఏషావు శాపగ్రస్తుడిగా బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత యాకోబు ఒక్కడు దీవించబడి బలపరచబడ్డాడు యాకోబు పన్నెండు మంది కుమారులను కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు ఒక ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబం ఒక పెద్ద కుటుంబం రెండు తరముల తర్వాత ఒక పెద్ద కుటుంబం ఎంత పెద్ద కుటుంబం అంటే చాలా పెద్ద కుటుంబం అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే అబ్రహాము పిల్లలు లేనటువంటి స్థితిలో ఇస్సాకును ఇవ్వడం అనేది ఎంత గొప్ప సంగతో అలాగే మరి ఇస్సాకు ఒకగాని ఒక్కడని చెప్పబడుతున్నప్పుడు ఒక విధంగా ఇస్సాకు ప్రార్థన చేసి ఉండొచ్చు ప్రభా ఇదిగో మా తండ్రి గారు అయినటువంటి అబ్రహాం గారికి మీరు ఒక్కరినే ఇచ్చారు కనీసం నాకు ఇద్దరినన్నా ఇవ్వండి ఇద్దరన్నా లేకపోతే ఎట్లా అని ఒకవేళ ఆ విధంగా ప్రార్థన చేసి ఉండొచ్చు అందుకని ప్రభు ఇద్దరిని ఒకేసారి కమల పిల్లలుగా ప్రభు ఇచ్చేసాడు తర్వాత ఏషావు శాపగ్రస్తుడు అయిపోయిన తర్వాత యాకోబు మరి ఇంకా ఎలా ప్రార్థన చేసి ఉండొచ్చు ఇద్దరే ఇస్తే మరి ఒకళ్ళు లేకుండా పోతే ఒకళ్ళే ఉంటే ఎలాగ నా కుటుంబం ఎలా బలపరచబడాలి నేను ఎలా దీవించబడాలి నేను ఎలా హెచ్చించబడాలి అందుకని నాకు ఇంకొంచెం ఎక్కువ మంది ఇవ్వమని ప్రార్థన చేసి ఉండవచ్చు అందుకని పన్నెండు మంది కుమారులను యాకోబునకు దేవుడు ఇచ్చాడు ఒక పెద్ద కుటుంబముగా ఏర్పరచబడింది ఎప్పుడైతే పెద్ద కుటుంబం ఏర్పరచబడుతుందో అక్కడే వ్యసనాలు ఓరవలేనితనం వస్తుంది చిన్న మంద భయపడుకుము దేవుని రాజ్యం మీకు నియమించబడి ఉన్నదని ప్రభు అంటాడు పెద్ద మంద అనేటప్పటికీ సంతోషం ఎంత ఉంటుందో వేదన దుఃఖము బాధలు కూడా అదేవిధంగా ఉంటాయి సంఘాల్లో చూస్తూ ఉన్నాం కుటుంబాల్లో చూస్తూ ఉన్నాం ప్రార్థన కలిగినటువంటి బిడ్డల మధ్యన విశ్వాసుల మధ్యలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎన్నో రకాలైనటువంటి అలజడులు ఎన్నో రకాలైనటువంటి అసంతృప్తిని మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే నాకు ప్రాధాన్యత లేదు నాకు గుర్తింపు లేదు నేను ఎంత చేసినా కానీ చివరికి నేను వృద్ధుడనైపోతున్నాను అనేటువంటి ఆవేదన చాలామంది విశ్వాసుల్లో ఉండడం మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఆ రీతిగా వాక్య భాగంలో తప్పిపోయినటువంటి గొర్రె ఆ గొర్రె ఎందుకు తప్పిపోయింది ఎలా తప్పిపోవలసి వచ్చింది దాని యొక్క పరిస్థితులు ఏ విధమైనటువంటివి దానినే వెతకడానికి యేసు ప్రభు ఎందుకు వెళ్ళవలసి వచ్చింది అనే దాన్ని ఈరోజు మనము దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం బైబుల్ గ్రంథంలో నుంచి వాక్యంలో చూస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఈ పన్నెండు మందిలో పదకొండు మంది కలిసి ఒక ప్లాన్ చేస్తున్నారు అప్పటికి ఇంకా పన్నెండవ వాడు లేడు చిన్నవాడుగా ఉన్నాడు పదకొండు మంది కలిసి ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నారు ఈ పదకొండు మంది కలిసి చేస్తున్నటువంటి ప్లాన్ ఏ విధమైనటువంటిది అంటే ఈ యోసేపును లేకుండా చేయాలనేటువంటి ప్లాన్ ఎందుకంటే యోసేపు కలలు కనేవాడుగా యోసేపు దర్శనాలు చూచేవాడుగా యోసేపు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే బాలుడైనటువంటి యోసేబునకు తండ్రి నేర్పించాడు ప్రార్థన చేయటం ఎలా దేవుడు ఎలా దర్శిస్తాడు దేవునితో ఎలా మాట్లాడతాం అనేటువంటిది చిన్నపిల్లలకు అందుకే వాక్య భాగాలు ఎవరు రాయబడి ఉంటుందంటే బాలుడు నడవలసిన త్రోవను వానికి నేర్పుము పెద్దవాడైనప్పుడు వాడు దాని నుంచి తొలగిపోవడు అనేటువంటి మాటలు బాలుడు నడవలసినటువంటి త్రోవను నేర్పడం అనేది యోసేబునకు తండ్రి అయినటువంటి యాకోబు చెప్తున్నాడు అబ్రహామును దేవుడు ఎలా పిలిచాడు ఎలాంటి వాగ్దానాలు ఇచ్చాడు ఏ విధంగా తర్వాత ఇస్సాకు యొక్క పరిస్థితి తర్వాత యాకోబు యొక్క పరిస్థితి అన్నీ వివరిస్తూ ఉంటే ఆ రీతిగా అబ్రహాము దేవ ఇస్సాకు దేవ యాకోబు దేవ అని యోసేబు ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించాడు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు యోసేబుని ఇష్టపడి యోసేపుకు తోడయి ఉండి జరగబోయేటువంటి అనేక సంగతులు యోసేపుకు బయలుపరుస్తున్నప్పుడు బాలుడైనటువంటి యోసేపు వాటిని దాచుకోవడం అనేది తెలియని స్థితిలో తన కుటుంబాన్నితో పంచుకుంటున్నాడు కుటుంబంతో పంచుకుంటున్నప్పుడు మిగిలినటువంటి సహోదరులకు ఇతని మీద వ్యసనం వస్తుంది ఓరవలేని తనం వచ్చేస్తూ ఉంది ఎదిగే వారిని ఎదగనివ్వకుండా ప్రార్థించే వారిని ప్రార్థించనివ్వకుండా బలపడే వాళ్ళని బలపడనివ్వకుండా నేను చాలా మందితో చాలా కుటుంబాలతో నేను సంఘాల్లో మాట్లాడేటప్పుడు చెప్తాను మీ ఇంటిలో ప్రార్థనా పొరులైనటువంటి బిడ్డలు ఉండడం మీ కుటుంబానికి ఆశీర్వాదకరం వారిని అవమానపరచొద్దు వారిని ఇబ్బంది పెట్టొద్దు వారిని హేళన చేయొద్దు వారిని గౌరవించాలి మీరని నేను చెప్తుంటాను కారణం ఏంటంటే 
దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు సుధమ గుమర విషయంలో యాభై మంది నీతి మంతులు ఆ పట్టణంలో ఉంటే పట్టణాన్ని కాపాడుతున్నాడు చివరికి పది మంది నీతి మంతులు ఆ పట్టణంలో ఉంటే పట్టణాన్ని కాపాడుతున్నాడు చూడండి సుధమ గుమర పట్టణంలో పది మంది నీతి మంతులు ఉంటే పట్టణం కాపాడబడేది అదే రీతిలో ఒక దేశంలో ఒక గ్రామంలో ఒక పట్టణంలో నీతి మంతులు ఉండుట చేత పట్టణాలు గ్రామాలు కాపాడబడుతున్నాయి అలాగే నీ కుటుంబంలో ఒక నీతి మంతుడు ఉండుట వలన నీ కుటుంబం కాపాడబడుతుంది నీ కుటుంబం దీవించబడుతుంది ఆశీర్వదించబడుతుంది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి అలా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే యోసేబును లేకుండా చేయాలి అని ప్లాన్ చేసి యోసేబును ఐగుప్తి దేశానికి అమ్మివేశారు ఇక్కడ ఏమర్థమవుతుంది వంద గొర్రెల నుంచి ఒక గొర్రె బయటకు వచ్చేసింది ఇక్కడ యేసు ప్రభు చెబుతున్నాడు తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలను అరణ్యంలో విడిచిపెట్టి తప్పిపోయిన గొర్రెను వెతక వెళ్ళడా అన్నప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంది ఒక గొర్రె విలువ ఎక్కువ లేక తొంభై తొమ్మిది గొర్రెల విలువ ఎక్కువ అని మనకు అనిపిస్తుంది అప్పుడు ప్రభు అంటున్నాడు తొంభై తొమ్మిది నీతి మంతుల విషయమై కలుగు సంతోషం కంటే మారు మనసు అక్కరలేని ప్రార్థన చేయని ప్రార్థనకు రాని నామకార్థ క్రైస్తవులుగా ఉండేటువంటి వారి కంటే దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండేటువంటి వారి పట్ల దేవునికి ఉండే ఆ ప్రేమ ఆ ప్రత్యేకత ఎంత ఉన్నతమైనదో మనకు అర్థమవుతూ ఉంది ఎప్పుడైతే యోసేపు ఐగుప్తి దేశానికి అమ్మబడ్డాడో ఎప్పుడైతే కాణాను నుంచి యోసేపు ఐగుప్తి దేశానికి వెళ్ళిపోయాడో దేవుని సన్నిధి ఐగుప్తి దేశానికి వెళ్ళిపోయింది కాణానులో లేదు దేవుని సన్నిధి పాలు తెనెలు ప్రవహించు దేశమని వాగ్దాన దేశమని దీవించబడతారని ఆశీర్వదించబడతారని ఎన్నెన్నో ఎన్నెన్నో చెప్పినప్పటికీ కూడా అలాంటి పరిస్థితి అక్కడ కనపడటం లేదు ఆ రీతిగా అబ్రహామునకు ఇస్సాకునకు యాకోబునకు దేవుడు ఎన్ని వాగ్దానాలు ఇచ్చినా ఎప్పుడైతే నీతి మంతుడైనా ప్రార్థనా పౌరుడైనా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వాడైనా యోసేపు కాణానులో లేకుండా ఐగుప్తి దేశానికి అమ్మబడ్డాడో మందలో నుంచి వేరు చేయబడ్డాడో దేవుని సన్నిధి ఏసేపుతో వెళ్ళిపోయింది ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఆది కాండంలో చదివితే అక్కడ రాయబడుతున్నటువంటి సంగతులు గుంటలో వేసినప్పుడు దేవుడు అతనికి తోడై ఉన్నాడు ఫోర్టీఫోర్ ఇంటికి అమ్మబడినప్పుడు దేవుడు అతనికి తోడై ఉన్నాడు చెరసాలలో వేసినప్పుడు దేవుడు అతనికి తోడై ఉన్నాడు గమనించండి దేవుని యొక్క మాటలు కాణానులో దేవుడు లేడు యాకోబు దగ్గర దేవుడు లేడు ఎప్పుడైతే ఏసోబు ఐగుప్తి దేశానికి వచ్చేసాడో దేవుడు దేవుని స్థాన అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అందుకని ఇక్కడ ఏమి తెలియచేయబడుతుందంటే కాణానులో కరువు వచ్చింది ఐగుప్తి దేశంలో సమృద్ధి ఉన్నది కాణానులో కరువు వచ్చింది ఐగుప్తులో సమృద్ధి ఉన్నది ఒక కాణాను మాత్రమే కాదు చుట్టుప్రక్కల దేశాలన్నిటికీ చుట్టుప్రక్కల ప్రాంతాలన్నిటికీ కరువు వచ్చేసింది కానీ ఐగుప్తి దేశంలో సమృద్ధి ఉన్నది కారణం ఐగుప్తిలో యోసే ఉన్నాడు అనగా దేవుడు అతనికి తోడై ఉన్నందువలన అక్కడ సమృద్ధి ఎవడైనా సరే ఐగుప్తునకు వస్తేనే బ్రతుకుతాడు ఐగుప్తునకు రాకపోతే బ్రతకడం అనేది సాధ్యం కాదు ఆ రీతిగా యాకోబు మిగిలిన కుమారులు యాకోబు ఐగుప్తి దేశానికి తీసుకురాబడ్డారు ఆ రీతిగా ఐగుప్తి దేశానికి వచ్చి అక్కడ వారు స్థిరపరచబడ్డారు గమనించండి మందులో నుంచి ఒక గొర్రె బయటకు వచ్చినందువలన ఆ మంద పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది ఆ విధంగా నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఐగుప్తి దేశంలో స్థిరపడిపోయారు కాణాన్ని మర్చిపోయారు కాణాన్ని వదిలిపెట్టేశారు మొత్తం ఇక్కడికే వచ్చేయటం వలన దేవుని సన్నిధి ఇక్కడే ఉన్నది కానీ నాలుగు వందల సంవత్సరాల తర్వాత యోసేపునకు ఎదురైనటువంటి సమస్య ఇక్కడ మరొక వ్యక్తికి ఎదురవుతూ ఉంది అతడే మోసే అక్కడ కాణానులో తన కుటుంబంలో నుంచి ఏ సమస్యను ఎదుర్కొని యోసేపు ఐగుప్తి దేశానికి వచ్చాడో అలాంటి సమస్యను ఇద్దరు ఇస్రాయేలీలు గొడవ పడుతున్నప్పుడు వారికి న్యాయం చేద్దామని మోసే వెళ్ళడం వారిద్దరు కలిసి మోసమే తిరగబడడం మోసే పరువునకు భయపడి అక్కడ నుంచి పారిపోవడం అనేది అక్కడ మరలా ఆ మందలో నుంచి మోసే బయటకు వచ్చేసాడు కానీ ఇక్కడ యోసేపేమో ఐగుప్తునకి వెళ్ళినప్పుడు దేవుని సన్నిధి ఐగుప్తికి వెళ్ళిపోయింది ఈ మోసే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చాడంటే మరలా దేవుని యొక్క సన్నిధి యొద్దకు దేవుని యొక్క పర్వతము యొద్దకు ఒకే భాగంలో చూస్తాం నిర్గమాకాండం మూడవ అధ్యాయం మొదటి రెండు వచ్చినల్లో రాయబడుతూ ఉంది తమ మామ మందను మేపు కొనుచు మోసే దేవుని పర్వతమైన హోరేబునకు వచ్చినప్పుడు అని రాయబడుతూ ఉంది ఎప్పుడైతే మోసే ఇక్కడికి వచ్చేసాడో మరలా ఇక్కడ ప్రభు మోసేను పట్టుకున్నాడు మోసేను సిద్ధపరుస్తున్నాడు 
తీసేసిన రాయి తలకు మూలరాయి ఎలా అవుతుందో అప్పుడు యోసేబుని ఎలా మూలరాయిగా చేశాడో అదే రీతిగా ఇక్కడ మోసేను కూడా దేవుడు మూలరాయిగా చేస్తూ ఉన్నాడు మందులో నుంచి బయటికి వెళ్ళడం అనేది ప్రభు చూస్తూ ఉంటాడు అంటే ప్రతి ఒక్కడు బయటికి వెళ్తే దేవుడు వెతుకుతాడు తీసుకొస్తాడని కాదు మనము ఏ ఉద్దేశంతో ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇమడలేక అనేది అర్థమవుతూ ఉంది యోసేపు ఇమడలేకపోయాడు మోసే ఇమడలేకపోయాడు అందుకని ప్రభు అక్కడ వారిని సిద్ధపరచటం అనేది అక్కడ వారిని సరిచేయటం అనేటువంటిది మనం ఏ ఉద్దేశంతో దేవుని సంధికి దూరం అవుతున్నాం ఏ ఉద్దేశంతో మనం ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నాం ఏ సమస్యను బట్టి మనము చర్చిలోనికి వెళ్ళలేకపోతున్నాం ప్రభు చూస్తాడు చాలామంది చెబుతుంటారు నాతోటి ఇలాంటి ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని కారణాల వల్ల నేను మందిరానికి వెళ్ళలేకపోతున్నాను వాళ్ళు చెప్తారు మా చర్చిలో విశ్వాసులు సరిగా లేరు మా చర్చిలో పాస్టర్ గారు సరిగా లేరు మా చర్చిలో క్రమశిక్షణ సరిగా లేదు పాస్టర్ గారు వాక్యం చెప్తా ఉంటే వెనక పక్క విశ్వాసులు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ డిస్టర్బెన్స్ చేస్తుంటారు అందుకే మాకు ఎల్లబుద్ధి కావటం లేదు చాలామంది పాస్టర్ల గురించి మేము కానుకలు ఇస్తూ ఉంటే మేము అన్నీ చేస్తూ ఉంటే వారు దేవుని పరిచర్యకు వాడకుండా దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు అందుకే మాకు ఇష్టం లేదు గమనించండి ఆ రీతిగా నువ్వు సంఘానికి దూరం అయినప్పుడు దేవుడు నీలో నీతిని చూస్తాడు నీలో పరిశుద్ధతను చూస్తాడు నీవు పాపివై లోక ఆశల్లో పడి దేవుని సన్నిధికి దూరం అయితే ప్రభుని నువ్వు వెతుక్కుంటా రాడు నువ్వు నీతిమంతుడువై యథార్థవంతుడువై నీవు ఇమడలేకపోతూ ఉంటే లోతు గురించి ఏమి రాయబడుతూ ఉంది హెబ్రి పదమూడవ అధ్యాయంలో సదోమ గుమర పట్టణములో లోతు తన నీతి గల మనస్సును నొప్పించుకుంటూ జీవించాడు నీతి గల మనస్సును నొప్పించుకుంటూ జీవించాడు కాబట్టి ఆ లోతును సురక్షితమైన ప్రాంతానికి తీసుకురమ్మని దేవుడు దూతను పంపించాడు అలాగే నీవు నీతిమంతుడువై నీతిమంతురాలవై నొప్పించుకుంటూ నువ్వు జీవిస్తూ ఉంటే ప్రభు నేను వెతుక్కుంటూ వస్తాడు అదే మాట లుకసు వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినంలో యేసు ప్రభు అంటాడు నశించిన దానినే వెదకి రక్షించుటకు మనసు కుమారుడు ఈ లోకములోనికి వచ్చాడు గమనించండి క్రిస్టునందు ప్రియమైన వారిలాగా ఏ సయ్య మనల్ని వెతికే దేవుడైన మనల్ని కనుగొనే దేవుడైన నువ్వు ఏ మారుమూల ప్రాంతంలో ఉన్నా ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ప్రభు నీ దగ్గరికి వస్తాడు ఇక్కడ తప్పిపోయినటువంటి గొర్రెను వెతకడానికి వెళ్ళి దాన్ని వెతికి కనుగొని భుజాల మీద ఏ విధంగా వేసుకున్నాడో అదే రీతిగా ప్రభు నీ దగ్గరకు వచ్చి నిన్ను కౌగిలించుకొని నీతో మాట్లాడి నీవు ఏ మందులో ఇమడలేకపోతున్నావో దాంట్లో ఇమిడే విధంగా చర్చేస్తాడు అలాగున మనం బలపరచబడాలి అలాగున మనం దీవించబడాలి అలాగున మనం ఏసయ్య చేతుల్లోనికి వెళ్ళి దేవుని చిత్త ప్రకారంగా యోసేపు వలె మోసే వలె క్రొత్త నిబంధన భక్తుల వలె మనము కూడా దేవుని సన్నిధిలో దేవుని చేత బలపరచబడుతూ కొనసాగాలని తెలియజేస్తూ నేను ముగిస్తా ఉన్నాను ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి కృప కలిగిన దేవ సర్వాధికారి మా ఏసయ్య మీ పరిశుద్ధ పాదాలకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను దేవాయుధుగో ఈ వర్తమానం మీరు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రాలు అవునయ్యా నీతి మంతుడైన యోసేబు మందలో నుంచి బయటికి వెళితే మీరు చూస్తూ ఊరుకోలేదు నీతి మంతుడైన మోసే మందలో నుంచి బయటికి వెళితే మీరు చూస్తూ ఊరుకోలేదు అలాగే మీరు మమ్మల్ని కూడా చూస్తూ ఊరుకోరు ప్రభా నాయన దిగో నూరు గొర్రెల్లో నుంచి ఒక గొర్రె తప్పిపోతే వెతకడానికి వెళ్ళిన దేవా మీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను అది దొరికి వరకు వెతికి భుజాల మీద వేసుకొని సంతోషంగా వస్తున్నందుకు స్థుతులు పరలోక రాజ్యంలో ఉన్న సంతోషాన్ని మాతో పంచుకుంటున్నందుకు స్తోత్రాలు ఈ కార్యక్రమం విన్న బిడ్డలు అధైర్యపడకుండా ధైర్యపడి బలపరచబడి అయా ఈ వాక్యముల చేత ఆదరించబడి మీలో ఎదగడానికి నీ కృప దయచేయండి ఇదిగో ఎంతోమంది ప్రభు ఆర్థిక సమస్యలని అనారోగ్యమని కుటుంబంలో సమాధానం లేదని చెప్తున్నారు వారి కోసం నేను ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఏసు నామములో స్వస్థత విడుదల దయచేయండి నెమ్మది మీరు ఇవ్వండి ఈ వర్తమానాలు వింటున్న బిడ్డలు ఇప్పుడే నెమ్మదిని ఆదరణ పొందినట్లుగా నీ కృప దయచేయండి ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీ గాయపడిన హస్తములతో తాకమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఇటీవీ కార్యక్రమానికి మీరు ముద్ర వేయండి దీన్ని కొనసాగింప చేయమని మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఏసు పరిశుద్ధ నామ అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి యొక్క యు కుమారుని యొక్క యు పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం చూస్తున్న మీ అందరికీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలముతో ఉండనిగాక ఆమెన్ అందరు కొందరు ఇప్పటి వరకు మీరు వాక్యం విన్నారు ఇప్పటికే మీరు ఈ వాక్యం ద్వారా ఎంతో బలపడ్డారని ధైర్యపడ్డారని మేము నమ్ముతున్నాం ప్రకాశం జిల్లా 
పొదిలి పరిసర ప్రాంత ప్రజలు గమనించండి పొదిలి నిర్మలా కాన్వెంట్ రోడ్లో ఉన్న హోలీ స్పిరిట్ చర్చిలో ప్రతి ఆదివారం మేరిగోళ్ళ లెక్క వాక్యం బోధించి అనేక మంది కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు అనారోగ్యంతో ఉన్న వారికి నెమ్మది లేని వారికి ఆత్మీయంగా ఎదగాలనుకునే వారి కొరకు కుటుంబాల్లో సమాధానం లేనటువంటి వారి కొరకు మేరిగోళ్ళకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఇప్పటికే అనేక మంది పాల్గొని మేరిగోళ్ళ యొక్క వాక్యం విని ప్రార్థన చేయించుకొని ఎంతో బలపరచబడుతున్నారు మరి మీరు కూడా పాల్గొని దేవుని సన్నిధిలో గడిపి మేరుగోళ్ళతో వ్యక్తిగతంగా కలిసి ప్రార్థన చేయించుకోవాలని పొదిలి పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు నేను తెలియజేస్తున్నాను మా అడ్రస్ టి మేరీగోల్డ్ హోలీ స్పిరిట్ మినిస్ట్రీస్ విశ్వనాథపురం పొదిలి ప్రకాశం జిల్లా పిన్కోడ్ ఫైవ్ టూ త్రీ టూ ఫోర్ జీరో మా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ వన్ నైన్ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ మరి ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఫైవ్ త్రిబుల్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ టూ